La verdad que el 2022 fue positivo, eh, vinculado a la obra pública. Nosotros trabajamos mucho en lo que tuvo que ver con el cordón cuneta, lo que tiene que ver con el cordón cuneta, porque estamos todavía eh, trabajando en eso, pero realizamos 20, más de 20 cuadras de, de cordón. Eh, esto significa que estamos ya en un porcentaje de un casi 90% de cordón cuneta para nuestro pueblo, que es un avance importantísimo, eso lo hicimos con un plan incluir. Eh, y trabajamos también en lo que tiene que ver con iluminación urbana, eh, una cuestión también importante para nosotros porque teníamos sectores de la población que estaban a oscuras, pero además también hicimos un sendero peatonal en el ingreso del pueblo que, es, que hermoseó nuestro ingreso, pero además es muy eh, de mucho agrado para todos los pobladores porque es un, un lugar donde la gente camina, donde hay recreación y que además une una parte de nuestro pueblo como es la estación de tren con nuestro parquizal de ingreso a, a la localidad. Trabajamos y avanzamos en lo que tenía que ver con cloacas y y también, y cuando digo que fue un año muy bueno en lo que es obra pública, también debemos decir que fue un año muy duro para, para la, la sociedad en cuanto a lo económico, por eso también la comuna ha tenido que, que estar ahí eh, atento a las necesidades sociales, eh, atento a, la, a las cuestiones vinculadas a, a, a las problemáticas, eh, no solamente sociales y vinculadas a lo económico, sino también a las cuestiones vinculadas a niñez, a las niñeces vulnerables, a violencias de género. Hemos tenido una fuerte intervención en el 2022 vinculado a todas las problemáticas que, que van sucediendo y que son realmente lamentables, pero que el Estado no puede mirar para otro lado. Eh, y bueno, y de todas las necesidades de las instituciones locales también. ¿no? Nosotros desde la comuna tratamos siempre de tener una comuna abierta, una institución que, que esté abierta a las necesidades del otro y del otro también son las instituciones que también mantienen viva a nuestra localidad. Entonces realmente trabajar con, con las escuelas, eh, con bomberos, con el club, eh, trabajar en, los, en el centenario que se viene del Club Eduardo Gers y de la Escuela Primaria 236, que en el 2023 van a estar las dos instituciones cumpliendo 100 años. Eh, la verdad que, que sí, que el trabajo es, fue arduo, fue difícil, pero al mismo tiempo gratificante porque sentimos que, que la gente valora la, la obra pública y también valora esa mano que se le da a las personas que más necesitan. Así que ese es un poco el balance, que seguramente me quedaré con un montón de cosas por decir que, hoy, que ahora no estoy recordando, pero que, que realmente son importantes para, para una comunidad. ¿Alguna materia pendiente que haya quedado por ahí dando vueltas para el próximo año o proyectos que sí o sí se van a concretar en 2023? Sí, proyectos que hemos presentado, por ejemplo, ¿no? Terminar, por ejemplo, con los cordones cuneta en la, el 100% de la localidad, eh, asfaltar eh, cinco calles, eh, de, de, asfaltar con, horm con hormigón cinco calles, eh, todo lo que tiene que ver con el parque industrial, eh, estamos, presentamos eh, un proyecto de mejora en el parque industrial, este año también en el 2022 hemos vendido muchos lotes en el parque, un parque industrial que está en ciernes, que está naci naciendo eh, y que necesitamos eh, eh, potenciar en el 2023.